वेलकम टू एनसीईआरटी वे यूपीसी दोस्तों एनसीईआरटी वे यूपीसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी का जो आपकी फंडामेंटल ज्योग्राफी है ह्यूमन ज्योग्राफी है जो उसका चैप्टर नंबर थ्री पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो है हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से रीड करेंगे बहुत इजी चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है इस वीडियो को पूरा देखिएगा काफी अच्छे पॉइंट्स जो है हम उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपके फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है देखिए क्लास ट्वेल्व जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी का चैप्टर नंबर थ्री पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन सबसे पहले आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं ये वाली जो पिक्चर है ये पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है आप देखिए पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इफ समन टॉक यू इन समन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन देन हाउ विल यू गिव द आंसर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है देखिए जो आपकी पॉपुलेशन है अगर आपने वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली जिसमें हमने पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया था तो आप जरूर देखिएगा वो वीडियो चैप्टर नंबर सेकंड है आपका तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो बट टिकर में भी आप उस वीडियो को देखिएगा जरूर देखिए पॉपुलेशन जो है the number of people uh, in a specific area in a particular given uh, time एक number of people को आप क्या कह रहे हो population कह रहे हो वहां की but population composition बहुत जरूरी है as we were, we discussed in the last chapter that census में हम क्या करते हैं census is not just uh, taking the number that how many number how many people live here or how many people are there in a particular country no सिर्फ number नहीं number के अलावा कितनी population है uh, female population कितनी है male population कितनी है बर्थ रेट क्या है डेथ रेट क्या है एजुकेशन एजुकेटेड कितने हैं लिटरेट कितने हैं इलिटरेट कितने हैं ये सारी चीजें आप उसमें देखते हो ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एथेनिसिटी के लोग हों चाहे या डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हों फीमेल हों मेल हों डिफरेंट एज ग्रुप जैसे अभी हमने डिस्कस किया तो इन सारों का जो मिक्सचर है कॉम्बिनेशन है वो आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कहलाता है आपकी पॉपुलेशन में किस किस तरीके के लोग हैं तरीके के इन सेंस है तो लोग इंसान ही हो सारे बट कौन से डिफरेंट एज ग्रुप के हैं फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं दस साल जीरो से लेकर दस साल की उम्र के वो कितने हैं या हम बात करें पच्चीस से लेकर पचास साल साठ साल की उम्र के कितने हैं साठ साल पैंसठ साल से ऊपर के कितने हैं अस्सी साल से ऊपर के कितने हैं तो ये आपका एज ग्रुप हो गया फीमेल्स कितनी है मेल कितने हैं तो आप ये समझ सकते हो डिफरेंट 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 एज ग्रुप में डिफरेंट आपने जेंडर के बेसिस पे वो निकाल लिया तो ये आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो है वो है इंपॉर्टेंट Now, सबसे पहले देखिए जो अभी हमने इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रेस्पेक्ट सो पीपल इन एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रेस्पेक्ट सच कई सारे रेस्पेक्ट्स वो डाइवर्स हो सकते हैं अपने अपने उनके यूनिक जो है वो स्ट्रक्चर हो सकता है जैसे बाय देयर एज सेक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस है ना कहीं पर हम देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें उसको हमने देखा था देख कि अब फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ राजस्थान राजस्थान में सर्टेन पॉपुलेशन है तो यूपी में आपको पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से मिलेगा बिहार में अलग तरीके से मिलेगा ना तो इन इस बेसिस पे भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्यूपेशन किस तरीके का ऑक्यूपेशन है उसके बेसिस पे है ना कितने डॉक्टर्स हैं या कितने टीचर्स हैं या कितने एम्प्लॉयज हैं या कितने लेबरर्स हैं है ना मैनेजमेंट में कितने वर्क करते हैं तो पॉपुलेशन का ये पूरा मिक्सचर जो होता है उसी को क्या कहते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन अब इस पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ये जो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन जैसे पहला जो है आपका टॉपिक है वो कौन सा है सेक्स कॉम्पोजिशन इसमें हम क्या देखेंगे जेंडर बेस्ड कॉम्पोजिशन कैसे किया तो नंबर ऑफ वुमेन जो है वो कितनी है जब निकाला जाता है जनरली सेक्स रेशियो इसी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि पर थाउजेंड मेल पे कितनी वुमेन अवेलेबल है तो आप उसको कहते हो कि दैट इज क्या सेक्स रेशियो जैसे उसको सेक्स रेशियो कहते हो आप तो फॉर एग्जांपल इंडिया में करंटली सेक्स रेशियो कितना है कि लाइन फोर्टी करीब है ना अभी जैसे हमारा टू का जो नेक्स्ट सेंसस आएगा तो उसमें हो सकता है डाटा में कुछ चेंजेस हों अब देखिए क्या बता रहा है आपको कि नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिस क्वेश्चन कैन आल्सो कम इन योर एग्जाम सो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ठीक है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक कह रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो This question can come. Any question be asked? What do you mean by sex ratio? So the ratio between the number of women and men. Now we have seen the number of women and men in population. In the population is called sex ratio. कुछ कंट्रीज में पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से उसमें क्या किया जाता है? फीमेल के बेसिस पे जो है मेल की पॉपुलेशन निकाली जाती है. ठीक है? 
कि कितने मेल जो है वो पर थाउजेंड फीमेल्स पे कितने अवेलेबल है हमारे देश में फॉर एग्जांपल टेक इंस्टेंस ऑफ इंडिया तो हमारे यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे मेल्स पर फीमेल की पॉपुलेशन निकाल जाते हैं बिकॉज इसका एक और रीजन भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर थाउजेंड मेल पे फीमेल कितनी अवेलेबल है वो हमारे यहाँ पे निकाल जाते हैं बट कुछ कंट्रीज में ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इन ठीक है और इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो द नंबर ऑफ मेल्स पर थाउजेंड फीमेल्स पे कितने अवेलेबल है कई देशों में जो है फीमेल जो है वो ज्यादा है और मेल का कंपोजिशन कम है तो उस वजह से इस तरीके से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाला जाता है नाउ नेक्स्ट हमारे देश में इस तरीके से निकाला जाता है ये जो फॉर्मूला है फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इन ठीक है सो इफ समन आस्क यू इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू मीन बाई सेक्स रेशियो सो द नंबर ऑफ वुमेन in the men uh, women and men in the population is called as sex ratio the number of women and men in the population is called as sex ratio hamare india ke andar kaise nikala jata hai sex ratio so the formula is female population upon male population into 1000 or you can say it either the number of females per 1000 males is called as sex ratio in india okay aur dekhi isme kuch aur important cheeze hain इससे सेक्स रेशियो अगर किसी कंट्री के अंदर अच्छा है फॉर एग्जांपल वेमेन अगर पर थाउजेंड पैनल है या ज्यादा है फीमेल तो उससे हमें पता लगता है कि इन पर्टिकुलर कंट्री में फीमेल की पोजीशन जो है वेमेन की पोजीशन वो कैसी है अच्छी है ठीक है सोशियो स्ट्रक्चर जो है सोशल जो आपका कॉम्पोनेंट है वो अच्छा है फीमेल्स के लिए सिक्योरिटी है है ना तो इस तरीके से भी हमें इस सेक्स रेशियो से पता लगता है ना अब देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे फीमेल फिटिसाइड होता है भ्रूण हत्या जिसमें बच्ची को है ना क्या करते हैं जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड डोमेस्टिक वायलेंस जो कई देशों में प्रोवलेंट है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सेक्स रेशियो में होगा जो फीमेल की पोजिशन कैसी होगी लो होगी है ना और इंडिया जो है इंडिया के अंदर कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए हमारी सरकारें भी वर्क कर रही है गवर्नमेंट ने बहुत वर्क किया धीरे धीरे जो रेशियो है वो ठीक भी हो रहा है आगे देखिए तो इसका अपना एक जो है नाउ हियर तो ऑन एन एवरेज वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट करती है जो सेक्स रेशियो है इस पे 100 के अकॉर्डिंग कर दिया तो 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स तो ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में भी अगर हम काउंट करें तो मेल्स क्या है ज्यादा है फीमेल की कंपेरिजन में जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं है उन्हें इक्वली ही होने चाहिए द हाइस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड जो है हाइस्ट सेक्स रेशियो वो कहां पे रिकॉर्ड किया गया है लताविया ठीक है लताविया के अंदर हाइस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया वहां पे क्या है 85 मेल्स अवेलेबल है 100 फीमेल्स पर ठीक है तो 85 परसेंट आप इसको काउंट करके भी चल सकते हो मेल अवेलेबल है जो 100 परसेंट फीमेल्स पर इन कॉन्ट्रास्ट कतर के अंदर देखिए बहुत चीजें बहुत खराब है देर आर थ्री मेल्स पर वन फीमेल्स तो ये कुछ सेक्स रेशियो आपको यहाँ पे बता रहा है जनरली अगर हम काउंट करें तो एशिया क्या है अगर कॉन्टिनेंट वाइज इफ वी कंपेयर सो एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन कंट्री लाइक चाइना इंडिया सऊदी अरेबिया पाकिस्तान अफगानिस्तान हैविंग अ लोअर सेक्स रेशियो दैट इज नॉट गुड ऑन द एक्सट्रीम यूरोप के अंदर क्या है यूरोप के अंदर जो फीमेल की uh, स्थिति है वो क्या है अच्छी है जो वहां सेक्स रेशियो है वो अच्छा है फॉर एग्जाम्पल वेल मेल्स आर इन माइनॉरिटी इवन इन सम कंट्रीज मेल्स आर इन माइनॉरिटी अब नाउ एज स्ट्रक्चर बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन नाउ वी डिस्कस अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशियो जेंडर रेशियो के अकॉर्डिंग हमने देखा अब हम देख रहे हैं एज स्ट्रक्चर तो द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इज कॉल्ड एज एज स्ट्रक्चर सिंपल है दिस क्वेश्चन कैन कम इन वेरी शॉर्ट like uh, what do you mean by age structure so the number of people of different age groups are called as age structure okay age structure is called number of uh, different different age groups ke for example 20 se leke 50 saal ke kitne hain ya 0 se leke 10 saal ki umar ke kitne bachche hain theek hai to usko aap kya kehte hain ye aapka age structure mein count hota hai 15 59 indicates a large working population ye bahut important bada dhyan rakhna 15 se leke 15 saal se theek hai 59 तक कि अगर किसी देश के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो और या ये जो पॉपुलेशन होती है 15 टू 59 इसको हम क्या कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन दिस क्वेश्चन कैन कम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन इन 2020 आल्सो दिस क्वेश्चन कैन कम व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग पॉपुलेशन सो वर्किंग पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन व्हिच कैन वर्क एंड इट इज जनरली फ्रॉम 15 टू 59 एज ग्रुप ओके 15 से लेके 59 के एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन होती है वो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन होती है नाउ एज सेक्स पिरामिड ठीक है ये एक पिरामिड जैसे आप यहाँ पे भी पिक्चर में देख सकते हैं फिगरिंग 3.2 के अंदर तो द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स 
कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर फीमेल्स और मेल्स का कंपैरिजन किया गया कितने परसेंट मेल है कितने परसेंट फीमेल है तो वो कंपैरिजन किया है उसी को आपको जो है उस उसके बेसिस पर पिरामिड बनाया जैसे यहां पे पिरामिड बन रहा है ये देखिए जैसे नाइजीरिया का इन्होंने निकाला तो इन्होंने बोला कि भाई जहां पे जो पुअर कंट्रीज है वहां पे ज्यादातर किस तरीके का पिरामिड आपको देखने को मिलेगा ट्राइंगल शेप में पिरामिड देखने को मिलेगा इस तरीके से ट्राइंगल शेप में बन रहा है जो कि अच्छी स्थिति नहीं है ठीक है एज सेक्स पिरामिड अब देखिए इसमें एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जब पॉपुलेशन बढ़ती है जहां पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा ट्राइंगल बेस जो है वो पिरामिड देखने को मिलेगा इससे हमें क्या पता लगता है इससे हमें पता लगता है देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जीरो से फोर ग्रुप के इतने हैं पांच से नौ ग्रुप फाइव टू नाइन इतने हैं फीमेल इतनी है मेल इतने हैं तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि बर्थ रेट यहाँ पे क्या है ज्यादा है समझ रहे हो आप इसका एक मतलब कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जैसे ये टॉपिक बेटा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन वट डज इट मीन इसका मतलब क्या है पॉपुलेशन बढ़ रही है और अगर बर्थ रेट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इससे पता लगेगा कि ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अगर जीरो टू फोर ईयर के ज्यादा है यहाँ पे इन कंट्री में जैसे नाइजीरिया में या दूसरे देशों में बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो या मैक्सिको का एग्जांपल ले लो वहां पे इस तरीके का पिरामिड बनेगा सेम टाइप क्यों क्योंकि वहां पे बर्थ रेट ज्यादा होगी पॉपुलेशन बढ़ रही है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है वेयर एज कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन का पिरामिड कैसा बनेगा इस तरीके का जैसे ऑस्ट्रेलिया है वहां पर क्या है बेल की शेप में उसमें ट्राइंगल की शेप में हम देखा जैसे बेल की शेप में जैसे बर्थ रेट जो है वो पैनल चल रही है कॉन्स्टेंट है डेथ रेट बर्थ रेट एक तरीके की पैनल चल रही है तो उसमें आपको इस तरीके का बेल की शेप का जो है वो आपको पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा नाउ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हियर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो जापान का तो जापान में यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे जो है ना इसके अंदर क्या बता रहे देखो आपको इसके अंदर जो है आपको बता रहा है कि किस तरीके से बर्थ रेट जो है वो क्या है लो है और एक तरीके से बर्थ रेट लो है इवन डेथ रेट भी लो है और पॉपुलेशन क्या होगी एक तरीके से स्टिक हो गई कॉन्स्टेंट बिल्कुल पैरल है जो है ना और इसमें क्या बन रहा है इस तरीके पिरामिड बन रहा है कि नैरो बेस बेस कैसा है इसका बहुत नैरो है छोटा आप देख सकते हो बेस में जो इस उम्र के हैं कम उम्र के वो कम है इसका मतलब पता लग रहा है बर्थ रेट यहाँ पे कम है एंड टेपर टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट तो लो बर्थ रेट भी है और लो डेथ रेट भी है तो एक तरीके पॉपुलेशन बिल्कुल कॉन्स्टेंट है ठीक है ना अब देखिए एजिंग पॉपुलेशन वॉट डू यू मीन बाई एजिंग पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन में जो ओल्डर ग्रुप के अगर ज्यादा है तो उसको आप क्या होंगे एजिंग पॉपुलेशन जैसे द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर ओल्डर पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको आप क्या कहते हो एजिंग पॉपुलेशन द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर ओके okay, एक नया फिनोमिना है ट्वेंटी सेंचुरी का इसमें एजिंग पॉपुलेशन जैसे जापान का अगर हम अभी डिस्कस कर रहे थे तो कई सारी डेवलप्ड कंट्री में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पे बर्थ रेट बिल्कुल स्टेबल हो गई एक तरीके से है ना तो जो बढ़ती उम्र के लोग हैं उनकी संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी डेथ रेट भी बहुत लो हो गई है रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन अभी तक हमने क्या डिस्कस किया एज ऑफ नाउ वॉट वी डिस्कस सबसे पहले दोबारा एक बार रिकेप करते हैं यहां से देखिए सेक्स कॉम्पोजिशन हमने सबसे पहला टॉपिक क्या था आपका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में किस तरीके के लोग कौन से एज स्ट्रक्चर के डिफरेंट लोग जेंडर बेसिस पर है ना ऑक्यूपेशन बेसिस पर ये देख रहे हैं उस पूरे को आपने पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन नाम दे दिया उसके अंदर आप हमने देखा सेक्स कॉम्पोजिशन तो जो सेक्स रेशियो वो कैसे निकाला जाता है इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर दूसरी कंट्रीज के अंदर कैसे निकाला जाता है एज स्ट्रक्चर हमने देखा उसके अंदर ए सेक्स पिरामिड हमने देखा एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन हमने डिस्कस किया डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखा अब हम देख रहे हैं रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन सिंपल है रूरल एरियाज के कितने कितने लोग रहते हैं और अर्बन एरियाज में कितने लोग रहते हैं कैसा कॉम्पोजिशन है वहां पर अब कहते हो ना ये कंट्री रूरल बेस्ड कंट्री है या अर्बन बेस्ड कंट्री है तो फॉर एग्जांपल अर्बन जैसे अभी हम ए, इंडिया की बात करें तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो दोनों का जो कॉम्पोजिशन है कि पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है अर्बन एरियाज में उसको रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन आपने बोल दिया अगर जनरल टर्म में हम हाँ बात करें तो रूरल एरियाज आर दोज वेयर पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड अर्बन एरियाज आर दोज वेन मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच एरिया यू कैन कॉल रूरल एरिया विच एरिया यू कैन कॉल अर्बन एरिया सो इन रूरल एरिया जनरली जनरली इट इज एक्सेप्टेड इट इज सीन दैट इन रूरल एरियाज पीपल विल बी इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड वॉट यू मीन बाई प्राइमरी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर
नाउ लिटरेसी लिटरेसी का क्या मतलब है इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो वी डिस्कस अबाउट लिटरेसी हियर बेटा देखिए लिटरेसी व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेसी सो लिटरेसी सिंपल मींस ये ये जो टर्म है 7 इयर्स ये आप ध्यान रखना 7 साल या 7 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी एक व्यक्ति इफ एनीवन हु इज 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज he can call as literate उसको literate कहा जा सकता है अगर कोई 7 साल या 7 साल से ज्यादा का व्यक्ति किसी एक भाषा में लिख सकता है बोल सकता है समझ सकता है तो उसको आप क्या कहोगे लिटरेट कहोगे ये होती है आपकी लिटरेसी कि पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग जो है वो एक मतलब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं पर जो है किसी भाषा के अंदर लिख भी सकते हैं समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं तो उसको आप जो है काउंट करते हो लिटरेसी के अंदर ठीक है इसे हमें यह भी पता लगता है कि पॉपुलेशन के अंदर कितनी पॉपुलेशन उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उसका है ना आगे देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यहां पे एक और चीज ध्यान रखनी बात है लिटरेसी और एज, एजुकेट होना लिटरेट होना दोनों में फर्क होता है अब कोई ऐसा व्यक्ति है इफ ही कैन रीड राइट अंडरस्टैंड तो आप ऐसा नहीं कह सकते वो एजुकेटेड हो गया क्योंकि उसने कोई स्पेशल डिग्री नहीं है हो सकता उसने ग्रेजुएशन नहीं की हो लेकिन उसको आप लिटरेट कह सकते हो क्योंकि वो किसी एक भाषा में लिख सकता है बोल सकता है समझ सकता है है ना तो एजुकेटेड होना और लिटरेट होना बहुत है डिफरेंट आगे देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सिंपल सा है अभी हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन तो अलग-अलग कंपोजिशन देखें तो वैसे ही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो गया कि कौन सी एक्टिविटी में कितने लोग इन्वॉल्व है प्राइमरी एक्टिविटी में कितने हैं जो आपकी टर्शरी सेक्टर है उसमें कितने इन्वॉल्व है या जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर उसमें कितने लोग इन्वॉल्व है ये आपको बता रहा है तो वर्किंग पॉपुलेशन कितना है कि कौन सी होती है व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग पॉपुलेशन सो द द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच व्हिच इज अवेलेबल टू वर्क और द लेबर फोर्स जिसको आप कह रहे हो फ्रॉम द एज ग्रुप 15 टू 59 इसको आप वर्किंग पॉपुलेशन कहते हो ये कई सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेती हैं जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जिसको सेकेंडरी कहते हैं या सर्विसेज एक्टिविटी या टर्शरी एक्टिविटी और एक फोर्थ सेक्टर और होता है जिसको क्या कहते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जिसके अंदर जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शामिल किया जाता है और इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट का पॉइंट जो आपके लिए मार्क किया है मैंने यहां पे कि अगर कोई भी देश प्रिमिटिव स्टेज में शुरू के दौर में है चाहे वो पूर्व कंट्रीज की बात करें या शुरुआती दौर डेवलपिंग कंट्रीज का भी ले तो ज्यादातर वहां पे क्या होगा प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा होगी और जैसे-जैसे देश डेवलप्ड होता जाएगा वैसे-वैसे ये प्राइमरी के रोल कम होता जाएगा और दूसरे सेक्टर का रोल बढ़ता जाएगा मैन्युफैक्चरिंग या टर्शरी सेक्टर का रोल जो है वो बढ़ता जाएगा नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड बट अ वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज़ वेल बिकॉज़ फाइव नंबर क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट सो नाउ एवरीवन आई होप दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड uh, कैसा लगा आपको चैप्टर ये और कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच